கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்தி இந்த திருவிழ வார்த்தை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாழ்க்கை வெற்றி அடைய அல்லது வெற்றிகரமான வாழ்க்கை எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு செயல்தான் வெற்றி என்பது யாரா இருந்தாலும் சரி சிறு பிள்ளையா இருந்தாலும் பெரிய வாயவர்களா இருந்தாலும் தொழிலா இருந்தாலும் குடும்பமா இருந்தாலும் சரி படிப்பா இருந்தாலும் எல்லாவற்றிலும் மனிதன் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பது அடிப்படையான எதிர்பார்ப்பு வெற்றியை நிறைவாக்குவதற்கான ஒரு நான்கு குறிப்புகளை நிறைய இருக்கிறது ஒரு நான்கு குறிப்புகளை உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒரு பேனா பேப்பர் எடுத்துங்க குறித்து கொள்ளுங்க யோசித்து பாருங்க பயன்படுத்தி பாருங்க அப்பியாசம் பண்ணுங்க பயனுள்ளதா இருக்கிறதா இல்லையா என்று எங்களுக்கு தகவலை தெரிவிக்கும்படி உங்களை அன்போட கூட கேட்கின்றேன் முதலாவது சிறந்த தலைமை அதாவது ஒரு நல்ல வழி நடத்துனர் வேணும் ஒரு லீடர் வேணும் வழி நடத்த சிறந்த திட்டமிடல் வெல் பிளானிங் வழிமுறை வேண்டும் ஒரு குழு தனியாக செயல்பட முடியாது ஒரு குழு அல்லது ஒரு இயக்கம் தேவை அதை இயக்கம்னு சொன்னால் அது குழுவாக இருப்பதனால ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது சிறந்த வீரர் தேவை அல்லது தொண்டர் தேவை நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது இந்த ஒரு நான்கு காரியங்களை நாம் இந்த நாளிலே தியானம் பண்ண நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோமாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை இப்பொழுது ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் அப்புறம் நீங்க வாழ்க்கையில எதோட அதை ஒப்பிடணுமோ நீங்க அதுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்து சிறந்த தலைமை இல்லையா ஏனென்றால் அவர் வெற்றிகரமான கிறிஸ்து அவரிடத்தில் தோல்வி இல்லை என்பது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் எவராலும் வெல்ல முடியாத அரசருக்கெல்லாம் அரசர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிறிஸ்துவத்தை தலைமை தாங்குகின்ற தலைவராக ராஜாதி ராஜாவாக அவர் இருக்கிறார் நோ ஒன் கெனாட் ஓவர் கம் ஹிம் அதை மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இதை விட ஒரு சிறந்த தலைமையை நாம் ஏன் தேட வேண்டும் வெளிப்படுத்தல் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தில் இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாக இருக்கிறபடியால் அவர்களை ஜெயிப்பார் அவரோடே கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களுமாக இருக்கிறார்கள் என்றான் இரண்டாவது சிறந்த வழிமுறை வேண்டும் வெற்றி அடைவதற்கு கிறிஸ்தவமும் வெற்றிகரமான ஒரு கிறிஸ்தவம் காரணம் என்னவென்றால் கிறிஸ்தவத்தை வழி நடத்துவது பைபிள் அது ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு புத்தகம் ஒரு ஏடு ஒரு நூல் எவ்வளவோ பேர் எத்தனையோ முறை இப்பொழுதும் கூட நடந்து கொண்டிருக்கிறது பைபிளை பிடுங்கி எரித்து சபை கட்டடங்களை இடித்து கிறிஸ்தவர்கள் கூடி வருகிறவர்களை ஓட வைப்பது கூடி வர முடியாமல் செய்வது எல்லாம் எல்லா தலைமுறையிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் இன்றும் பைபிள் அழிக்கப்பட முடியாத ஜீவனுள்ள ஒரு நூலாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்ப ஒரு கிறிஸ்தவன் வெற்றி அடைவதற்கு சிறந்த வழிமுறை பைபிளாக இருக்கிறது அதை நீங்கள் மறந்து போய்விட வேண்டாம் அது மாத்திரமல்ல நமக்கே தெரியும் திருடனாய் இருந்தவர் மாறி இருக்கின்றார் கொலைகாரர்கள் மாறி இருக்கிறார்கள் இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஆதிவாசி காட்டு மிராண்டி கூட்டம் எதிர்கூட்டத்தாரை சண்டை போட்டு வெட்டி அவர்கள் தலையை அந்த காய்ந்த தலை ஓடுகளை காலால் எட்டி மிதித்து விளையாட ஆரம்பித்த விளையாட்டு தான் எதிர்காலத்தில் ஃபுட்பாலா மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட காட்டு மிராண்டிகளை போன்ற வாழ்ந்த மக்களை இந்த பைபிள் வார்த்தைகள் அவர்களை மனிதர்களாக மாத்திரமல்ல உலகமெங்கும் போய் அன்பையும் இரக்கத்தையும் பண்பையும் வெளிப்படுத்துகிற மக்களாக அனைகரை மாற்றுகிற மக்களாக மாற்றி இருக்கிறது அப்படி என்றால் இந்த பைபிள் எவ்வளவு வெற்றிகரமான வழிமுறை உள்ள ஒரு நூல் என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் முட்டாளை ஞானியாக்குகிறது பாவியை பரிசுத்தம் உள்ளவனாய் மாற்றுகிறது பாவ அடிமையில் இருக்கிறவனை 
விடுவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது வானமும் பூமியும் ஒளிந்தாலும் என் வார்த்தைகள் ஒளிந்து போவதில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையை அறிவீர்கள் கிறிஸ்துவின் பேருண்மை உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டிலே சொல்லியிருக்கிறது சங்கீதம் பத்தொன்பதிலே இந்த பைபிளை பற்றிய அழகான வர்ணனை விளக்கம் இருக்கிறது குறைவற்றது ஆத்துமாவுக்கு உயிர் கொடுக்கிறது பேதையை ஞானியாக்குகிறது தூய்மையாக்குகிறது இனிமையானது தேனை விட அழகானது என்று இந்த வேதத்தை சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் கர்த்தருடைய ஆவியினாலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தருடைய மனிதன் தேரினவனாகவும் எந்த நல்ல காரியங்களை செய்ய தகுதி உள்ளவனாக இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசம் கடிந்து கொள்ளுதல் சீர்திருத்தல் நீதி படிப்பித்தலுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து நான்கு குறிப்பில் அடுத்த குறிப்பு ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு இயக்கம் சிறந்த இயக்கம் இருக்க வேண்டும் ஒருவர் வெற்றி அடைவதற்கு ஆம் கிறிஸ்துவால் உண்டாக்கப்பட்ட பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்ட மக்களுடைய கூட்டத்திற்கு பெயர் சபை அது கிறிஸ்துவின் சபை அல்லது கிறிஸ்தவர்கள் என்ற கூட்டம் கிறிஸ்துவே சொல்லி இருக்கிறார் மத்தியு பதினாறு பதினெட்டு பத்தொன்பதிலே மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை மரணம் கிறிஸ்தவனுக்கு முடிவல்ல மரணத்துக்கு பிற்பாடு அவனுக்கு ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது அது நித்திய வாழ்வு அப்ப இந்த கிறிஸ்தவம் ஒரு சிறந்த இயக்கமாக இருக்கிறது பூமியிலே வேணால் பூமியில் உள்ள மக்களாலே தோற்கடிக்கப்படலாம் இல்லாமல் மூடி மறைக்கப்படலாம் ஆனால் மரணமானாலும் சரி மரண பரியந்தம் உண்மையுள்ளவனாயிருன்னு சொல்லி இருக்கிறார் அல்லவா மரணமானாலும் சரி மரணத்துக்கு பிற்பாடும் நித்திய வாழ்க்கை வாழ வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு இயக்கம் கிறிஸ்தவமாக இருக்கிறது சபையாக இருக்கிறது இதை நீங்கள் மறந்து போய்விட வேண்டாம் தானியல் ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு நேரம் கிடைக்கிறப்ப படித்து பாருங்க தேவன் ஒரு அரசை உண்டாக்குவார் இயேசு பூமியில வந்து அரசாழ்வாரு பூமியில அரசாட்சி வரணும் இந்தியா முழுசையும் கிறிஸ்தவங்களா மாத்திரணும் இந்த மாதிரி இயக்க வேலை இதற்கு அல்ல கிறிஸ்தவனாய் மாறுகிறவன் என்பவன் பரலோக பாக்கியத்தை பெற வேண்டும் அழியாத ஒரு ராஜ்யம் ஆகிய பரலோக ராஜ்யத்தை உண்டாக்குவார் அது என்றும் நிலைத்திருக்கும் என்று வாக்கு தத்தமானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மறந்து போய்விட வேண்டாம் மத்திய இருபத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி நாலிலே இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான் இது எவன் மேல் விழுமோ அவனை நசுக்கி போடும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஆ மறந்து போய்விட வேண்டாம் இல்லாமல் ஆக்க முயற்சி செய்யலாம் என்னென்னமோ வேலைகள் நடக்கலாம் இன்று மாத்திரமல்ல முதல் நூற்றாண்டிலிருந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான் இது எவன் மேல் விழுமோ அது அவனை நசுக்கி போடும் என்று கிறிஸ்துவை சொல்லி இருக்கிறார் இது ஆவிக்குரிய ஆன்மீக அழிவை சந்திக்காத ஒரு இயக்கம் ஒரு வாழ்வு ஒரு நிலை என்பதை நாம் மறந்து போய்விட வேண்டாம் வெற்றிகரமானவன் ஒரு கிறிஸ்தவன் அவன் ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு தொண்டன் ஏனென்றால் அவருடைய தலைவர் வெற்றி அவர் பாவத்திலிருந்து வெற்றியை கொடுத்தவர் மனிதனுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவனுக்கு வெற்றியை கொடுத்தவர் ஆத்துமாவின் அழிவிலிருந்து ஜீவனை கொடுத்தவர் ஜீவ வார்த்தைகளை கொடுத்தவர் அவைகளை பெற்றுக்கொண்ட அவருடைய தொண்டன் ஒரு கிறிஸ்தவன் வெற்றி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்தாவது வசனங்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தரால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தில் வெற்றி பெறும் நம்முடைய நம்பிக்கையே இந்த உலகத்தை வெற்றி பெறுகிற வெற்றி என்று அது சொல்லுகின்றது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து கடவுளுடைய குமாரன் என்று நம்புகிறவனே இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறவனாய் இருக்கிறான் என்று வேத புத்தகம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் நம்முடைய கர்த்தரா இயேசு கிருத்தின் கிருபை உங்களுடனே கூட இருப்பதாக ஆமேன் வெற்றிக்கு சொந்தக்காரர்கள் பூமிக்குரிய வெற்றி அல்ல பூமியிலே ஒரு பெரிய நிலை அடைவோம் என்பதல்ல இந்த இயக்கத்தின் நோக்கமே கிறிஸ்துவின் நோக்கமே பாவத்திலே அழிந்து போன செத்து போன ஆத்துமாக்களுக்கு உயிர் கொடுத்து பாவ மன்னிப்பை கொடுத்து பரலோகம் என்னும் நிலை வாழ்வை அவர்களுக்கு கொடுப்பதுதான் அதற்கு அவர்களை சொந்தக்காரர்கள் ஆக்குவதுதான் ஆனபடியினாலே வெற்றி பெற வேண்டியவர்கள் 
வெற்றியின் பக்கத்திலே இருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த வெற்றியை நாம் பெற்றிருக்கிறோமா அதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோமா ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்பது இருபத்தி நான்கு இப்படி சொல்லுகிறது பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள் ஆகிலும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறவேண்டு அறியீர்களா நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுகள் எவராலும் வெல்ல முடியாத தலைமை ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவின் தலைமை ஈடற்ற வழிமுறை பைபிளின் வழிமுறை வெற்றிகரமான இயக்கம் எச்சுக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டமாக சபையாக அது இருக்கிறது அப்படியானால் நம்ம நமக்குள்ளே கேள்வி ஏன் தோத்து போகிறோம் ஏன் எனக்கு வெற்றி வந்து சேரவில்லை வெற்றியினாலே பிறந்தவர்கள் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு முடிந்தது கதை என்று சொன்னார்கள் ஆனால் திறந்த கல்லறையாக இருக்கிறது கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்ததினாலே உண்டானது தான் கிறிஸ்தவம் ஆனாலும் கிறிஸ்தவன் வெற்றியாக பிறந்தவன் மறுபடியும் பிறந்தவன் ஏன் தோத்து போகிறோம் சில கேள்விகளையும் சில பதில்களையும் உங்கள் முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன் அவைகளை ஆராய்ச்சி செய்து பாருங்கள் முதல் காரணம் மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டிலிருந்து முப்பது வசனத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் கவனியுங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரசுமக்கிறவர்களே என்னிடத்தில் வாருங்கள் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்லுகிறார் என்னிடத்தில் வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் பைபிளை படிப்பதிலே மந்தமானவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அறிவற்றவர்கள் என்று சொல்லவில்லை ஆங்கிலத்தில் அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவற்றவர்கள் என்ற வார்த்தை இல்ல யூ ஆர் டல் இன் யுவர் மைண்ட் என்று சொல்லுது மூளை இருக்குங்க அதை இதுக்காக ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக படிப்பதில்லை சபைக்கு போனோம் எப்பயா நேரம் கிடைச்சா போனோம் வசனம் தெரிஞ்ச யாராவது ஒருத்தர் அதை படிச்சு பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க என் மனைவிக்கு நல்லா பைபிள் தெரியும் என் வீட்டுக்காரருக்கு நல்லா தெரியும் என் பிள்ளைகள்லாம் நல்லா விசுவாசமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம அடுத்தவங்கள சொல்லி கொண்டிருப்போம் ஆம் வெற்றி நமக்கு தொடராமல் போனதற்கு காரணம் கிறிஸ்துவை பற்றி கற்றுக்கொள்வதிலே மந்தம் உள்ளவர்களாய் இருப்பதனாலே இது நடக்கிறது என்பதை நாம் ஆழமாக யோசிக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம் ஜப கூட்டத்திற்கு ஓடுவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொழுகைக்கு போக வேண்டும் என்று ஓடுவோம் ஆனால் பைபிள் ஸ்டடிக்கு போவது குடும்பங்களிலே குடும்ப ஜபமும் வேத ஆராய்ச்சி நடப்பது குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் வசனத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இவரையர் ஐந்து பதினொன்று பதினாலு நேரம் கிடைக்கிறப்ப படிங்க காலத்தை பார்த்தால் போதகராய் இருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு மூல உபதேசத்தையே திரும்பி சொல்ல வேண்டியதா இருக்குது கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடணும் ஈஸ்டர் கொண்டாடணும் கிறிஸ்து பிறந்தார்னு கொண்டாடணும் கிறிஸ்து உயிர் திறந்தார்னு கொண்டாடணும் என்னைக்காவது நேரம் கிடைச்சா சபைக்கு போகணும் என்ற இந்த அடிப்படையிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமே என்றால் கிறிஸ்துவை தோற்கடித்தவராக நாம் இந்த உலகத்திற்கு அடையாளம் காட்டுகிறோம் என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் இரண்டாவது காரியம் அலட்சியமான மனப்பான்மை கோலியாத் ஏன் தோற்றான் இவன் பொடி பையன் இவன் என்ன செய்வான்னு நினைச்சான் ஆ பெரிய பைபிளை படிச்சுட்டு சும்மா கடவுள் கடவுள்னு அப்படின்னு ஆவிக்குரிய காரியத்துல அலட்சியமான மனப்பான்மை கவனம் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது அவசியமில்லாத முன் அனுமானங்கள் மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்னிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வான் என்று கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார் ஆனபடியினாலே கவனமாக இருக்க வேண்டும் இயேசுவை பற்றி தப்ப அபிப்பிராயம் கொண்ட யூதாஸ் அவரை காட்டி கொடுத்தான் கடைசில அவரை சிலுவைக்கு பிடித்து கொண்டு போனபடியினாலே அவரை கொலை செய்ய போகிறார்கள் என்று தெரிந்த உடனே மீண்டும் தவறான அபிப்பிராயத்தினாலே மன்னிப்பை தேடாமல் தன் வாழ்வை மாய்த்து கொண்டான் அநேகம் பேர் இயேசுவை சரியாக புரியாததுனால கிறிஸ்துவை விட்டு பின்வாங்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்தவம் தோல்விகரமானதாக அடையாளம் காட்டப்படுகிறது கடைசியாக பிரியமானவர்களே அவலட்சணமான பின்னோக்கி பார்த்தல் ரெண்டு பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதுல இருந்து இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவைகளை சிக்கிக் கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் அவருடைய பின்னிலைமை முன்னிலைமையிலும் கேடுள்ளதாய் இருக்கும் அவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த பின்பு தங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனை விட்டு விலகுவதை பார்க்கலும் அதை அறியாதிருந்தனால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும் நாய் தான் கக்கினதை தின்னவும் கழுவப்பட்ட பன்றி சேற்றிலே புரளவும் திரும்பினது என்று சொல்லப்பட்ட மெய்யான பழமொழியின்படியே அவர்களுக்கு சம்பவித்தது ஆம் பிரியமானவர்களே கிறிஸ்தவம் வெற்றிகரமானது அதனுடைய தலைவர் வெற்றிகரமானவர் அவருடைய வழிமுறை வெற்றிகரமானது அந்த இயக்கமானது கிறிஸ்தவம் வெற்றிகரமானது 
அதன் தொண்டர்கள் வெற்றிகரமானவர்கள் ஆனபடினாலே லோத்தின் மனைவியைப் போல பின்னிட்டு திரும்பி பார்த்து உப்பு தூணாகாமல் முன்னோக்கி சென்று அந்த பரலோகத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆழமாக நம் விசுவாசத்தையும் அகலமாக நம் குடும்பத்தின் விசுவாசத்தையும் வளர்த்து கொள்ள தீவிரமான திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வெற்றியை பெற உன்னதத்தின் தேவன் நமக்கு ஞானமும் கிருபையும் செய்வாராக நாம் இவைகளை செய்ய தவறினோம் என்பதை கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து யோசித்து பார்த்து அவைகளை செய்து வெற்றியை பரிபூர்ணமாய் அனுபவிப்போமாக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே கிறிஸ்து மறித்து உயிர் தெழுந்து எங்களுக்கு வெற்றியை வாங்கி கொடுத்தார் பாவம் எங்களை கொன்றது கிறிஸ்து பாவத்தில் இருந்து அவர் ரத்தத்தினாலே கழுவி எங்களுக்கு உயிரை கொடுத்து வெற்றி அடைய வைத்தார் பைபிள் எங்களுக்கு வெற்றிகரமானது அது எங்களை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது சபை கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்திற்குள்ளாக இருக்கிறது அது எங்களுக்கு வெற்றிகரமானது அந்த வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ எங்களுடைய திட்டங்களை சரியாக்கி கொண்டு வாழ எங்களுக்கு வழி நடத்த வேண்டும் என்று ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள தூய பிதாவே ஆம் Thank you for joining us today, and it is certainly good to be able to be with you again. I'm sure everyone who knows anything about Jesus at all knows that he was different from anything the world has ever seen. He taught things that the world found very odd. For instance, he claimed to be king. Well, that's nothing odd. But notice he said that while he was king, his kingdom was not of this world. But then he said to be great in the kingdom, you must be a servant. Now, certainly that is what we might call an upside down world, isn't it? But these were not just words. He showed them what it meant to be a servant. You see, many people want to follow Christ, but they don't want to pay the price. The religious world in general teaches that to follow Christ carries no cost whatsoever, that Christ has paid it all, and therefore we do not have to do anything except just simply accept that salvation, accept by faith that Jesus is the Son of God and his sacrifice, and that is done, and it's no cost to us hardly at all. All you have to do is simply believe. Well, that leaves out the very idea of commitment, doesn't it? You see, we want the cross, but we don't want anything associated with the cross. For instance, in Matthew chapter 10 and verse 38, there Jesus says, And he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. Now notice Jesus there says that we must be willing to take up our cross. Now what does it mean when he says take up our cross? Well, obviously he doesn't mean simply taking up a physical cross and carrying it around with us. Sometimes people might want to do that on special occasions, but that doesn't do any good. That doesn't make us any more special to God or any more faithful or any more spiritual. No, Jesus is not talking about something physical, but he's talking about a spiritual commitment here. When he says take up his cross, he's talking about the idea of service and total commitment. In this lesson and the next couple of weeks, we want to look at different aspects of what it means to take up our cross. And the thought we're going to be looking at this morning for just a few moments is the idea that the cross teaches us to be selfless. And when Jesus said we must take up our cross, then he's talking about the idea of being completely selfless. Not selfish, but the very opposite of that, or selfless. You know, when the disciples were arguing about supremacy in the kingdom, in John 13, we find Jesus gets up and washes their feet. He said, at the very time when disciples are arguing and wanting, wanting positions of authority, Jesus did the very opposite. He gets up and shows the very epitome of humility. He does the very lowliest of all service, and that is washes their feet. To wash another's feet was to admit that they were greater. And no disciple were willing to admit that. 
But here the greatest of all, Jesus himself, got on his knees and began to wash the feet of his disciples. You see, in the kingdom, service equals greatness. Now, of course, that's completely opposite from the world. Because in the world, those who are great do not serve. It's the very opposite. The lowliest do the serving. But in Matthew chapter 23, verses 11 and 12, notice what Jesus says. But he who is greatest among you shall be your servant. And whoever exalts himself will be humbled. And he who humbles himself will be exalted. You see, in his kingdom, service equals greatness. That means that no kind of service to others is what we might say beneath us. We must be willing to do anything, especially if it's service done to others. Christ's death did not benefit himself personally. His whole life in death was one of service to others. The reason he died on the cross was for our benefit, not for his own benefit. He gained nothing out of personally, but of course he gave us everything. In Philippians 1 verse 17, Paul said that some preached from selfish ambition. That is, they wouldn't gain some kind of glory and honor for themselves. Paul was said that nothing should be done in that way, but we should replace it with humility. Now, it's difficult to really be hum humble. Hum humility does not come natural. We often say, in my humble opinion, but of course, while we say that, we kind of think our opinion is pretty good. We're proud of our opinion. No one ever says, in my proud opinion. You see, sometimes we can be proud of our humility. It is also tempting to glory in my success or how others might admire me. But that is also vain conceit. Now, the ancient Greek world looked down with contempt upon any form of subjection. When a person willingly subjected himself to another person's will, to another person's opinion or desires, then that automatically made them very weak according to their eyes. Well, in like manner, our modern world many times looks down upon subjection, especially in leaders. People who are leading, we think they should be independent and not listen to anyone else, especially the opinions of those who are very low. But in, reference, but in actuality, Christ teaches the very opposite. He said that we should be humble and esteeming others better than ourselves. Now, this doesn't mean that you have unrealistic views of another person's character or his abilities. It doesn't mean that you have some kind of hang-dog approach to life, or you have a lack of self-esteem in yourself. That doesn't mean that you automatically look at everything you do and say, well, that's nothing. I cannot do anything right. I'm a sorry individual. Well, certainly that is not true there. That is not humility. That is simply nothing more than self-pity. Humility means that instead of always seeking to receive something, you'll look for ways to give to others. Humility is seeing yourself as you really are. You recognize that you have certain strengths, and all of us have certain strengths. But on the other hand, we all have weaknesses. And humility means you recognize yourself and who you are. You recognize your strengths, but you also recognize your weaknesses. And while you recognize your strength, that you may be very good doing something, that doesn't mean that you're the very best in all the world. It simply means you recognize that you're pretty good at doing something, but that others are just as good, maybe even better than you are. You also recognize your weaknesses. No one is good at everything. It means, uh, humility means that consideration for others always precedes my own interest. For instance, in Romans 12 and verse 16, Paul says, or rather verse 10, Paul says, Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. 
You see, we recognize that others are better than myself in some ways. And we said, no one can do everything great. No one can do every job the best that there is. No one is perfect. And so a servant's first interest is not himself, but others. If we're going to take up the cross of Jesus, that means that we replace selfishness with being selfless. That is humility. And you recognize that other people, you need other people, you need their help, and that other people can do some things much better than you can. You see, true servanthood is a loving choice we make to minister to others. And so the cross means that we as Christ's disciples are going to take up the mantle of service. We're going to be willing and even have a desire to serve others, to minister to others. That's exactly what Christ did. He lived his whole life in service to others. You see, instead of always looking out for number one, in other words, instead of always looking out for yourself and your interest, you look out for your other interest. Now again, this doesn't mean that you totally ignore your own interest, but it does mean that the needs of others are always part of our concern. You see, many times we, as we think, we look upon ourselves and our needs, and we totally ignore the needs of everybody else. We, we act as if their desires and their needs is of no importance because my needs takes precedence over everyone else. Well, that's pride. That's not humility. Humility means that while you consider your own needs and interests, you also consider the needs and interests of others, sometimes even putting them, their needs, above your own needs. One man said, when you become a leader, you lose the right to think about yourself. In other words, as, as Christians, we do not always think about ourselves, but we look about others and think about their needs and their desires. You see, take care of number one syndrome has infiltrated our churches. For, no, for many people, it is no longer what can I do for the church, but rather what can the church do for me? People are always looking for the church to do something for them. Well, that's not what it's all about. If we're going to be disciples of Christ, then it's not about the church doing something for me, because after all, I am the church. But if what can I do for the church? What can I do for others? Where can I be of greater service to God and his church? You see, the cross teaches us to serve. The cross teaches us that instead of being selfish, we are to be selfless. Instead of being proud of myself and my own ability or my own accomplishments, then I replace that with humility. One person said, the most miserable man in the world is that man who has never been someone's good Samaritan. In other words, the most miserable person in the world is the person who's never been a, in service to someone else. It's not easy. As I said, the world kind of looks down upon servants. But cross, taking up the cross, means that's exactly what we do that we become a servant just as Christ was a servant. And by doing that, we can become great in the kingdom of God. May God grant us the strength to be servants in the kingdom of God and to be servants for others. Thank you. Be blessed by studying the word of God. To receive the Voice of Truth International Magazine, and to study the Bible systematically through our English Bible Correspondent Course. Kindly write to us. Our address, Gracious Word, P.O. Box 15, Arsredi Madurai, 625016, Tamil Nadu. For more details, dial 9244204420, 9244214421. God bless you. The Church of Christ salutes you.